。我看，他不只是你的朋友，是男朋友吧？像这样的男孩子，一定要好好把握。对你比对自己好，那才是真的爱你。嗯，他平时看起来嬉皮笑脸的，可是遇到事确实很可靠。一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星，挂在天上反光明。钟离，我知道你是怕我会睡着，所以才一直唱歌给我听。我答应你，我不会睡的。那好，我不唱歌，但是你答应我，天亮之前，我要你不停的跟我说话，不可以睡着，知道吗？那你那个男朋友叫什么名字啊？阿姨，你手没事吧？没事，一点小伤而已。阿姨，坐到那边，我帮你看一下。来，没事没事，就一点小伤。来，阿姨，坐。先止血。待会儿贴个创可贴就好了。嗯。红英，你今年几岁了？啊，我二十五岁，阿姨。真巧，我也有个女儿，和你一样大，今年也二十五了。真的，这么巧啊？那你女儿呢？是在城里上班吗？我不知道，在她小的时候就跟我失散了。这么多年来，我也一直在打听她的下落。可是，一点消息都没有。阿姨，母女连心，我相信您跟女儿一定会团聚的。虽然已经二十五年了，但我的心里就一直没有把她放下过。我是每一天都挂念着她的。阿姨，一定要有信心，您一定会找到女儿的啊！谢谢你鼓励我。红英啊，我看你这伤，恐怕也得好几天才会好。要不，在我这儿多住几天吧。好啊，我也挺喜欢阿姨这儿的。真的？嗯，那就多住几天吧。好。是吧，妈看看，妈看看，妈，你怎么来了？哎呦，我都快急死了！你凭阿姨打电话来说徐总要上来，我就跟上来了。啊，徐叔叔。嗯，伯爷，怎么会发生这样的事儿？我们找到雪莎娘了，大家很高兴，所以就想庆祝一下，然后分头去找野菜，没想到，伯爷，你年龄最长。怎么会没看好他们呢？来来来，家里啊没什么好招待的，你们就将就一下吧。啊，阿姨别这么说，这个是我吃到过的最好吃的炒饭了。是啊，阿姨，这汤也好鲜美啊。你要是开餐厅的话，光这两样菜啊，生意肯定就做不完了。<笑>喜欢就多吃一点，不够我就再去煮啊嗯。嗯，谢谢阿姨。啊，对了，阿姨啊，能不能让我充个电？我要跟我朋友联系，他们找不到我们，肯定急死了。哎呀，对对对对对，你说的对呀、啊，我都没想到还有这个事，哎，真是疏忽了，抱歉抱歉啊。阿姨、啊，别这么说，其实是我们两个人一直在麻烦您打扰您。你们别客气了。
，能遇上你们两个这么好的年轻人，我都觉得自己年轻起来了。<笑>哎呀，你看我这一高兴，话就多了。哎，要不你跟我来啊？红英啊，你慢慢吃啊。嗯、好。怎么样，徐总，联系上了没有？钟离手机关机，一直没有联系上，希望千万别出事儿。看样子，我们只能把希望放在搜救队那儿了。您先别着急。不行，我得想想办法。哎，徐总，你要去哪儿啊？我不能在这儿待着，我得想想办法。只要我们出去找找，说不定能发现什么呢？哎，徐总，这样吧，如果您非要去的话，那我跟您一起去，多一个人，多一份力量。行，走吧。好。那个小兔子啊，趴在地上动也不动。你说这下完了，这可是我妹的宝贝，这样死了可怎么办呢？谁知道它嗖的一下就溜走了。所以这小兔子它没死啊？是啊，原来啊，它在地上留了一坨粑粑，跑的时候呢，边跑边尿，把我给气的。我说小兔崽子，姐姐刚打扫完地呀、啊。没有办法，我又从头到尾啊，把家里又打扫了一遍。害得我腰酸背疼的。不过你妈也太偏心了，这兔子是你妹妹养的，怎么说她也应该要帮帮忙吧。我已经习惯了，每次我被罚打扫完家以后，都希望妈妈他们能够快点回来，快点看到，能表扬表扬我。可是从来都没有表扬过我。不过呢，我就自己表扬自己。我啊，找了一张纸，然后在上面写。小红英是最棒的，是最努力的，什么话臭美啊，我就怎么写。写完之后呢，我就找一个没有人的地方，把它烧掉，看它化成灰，我的心情也就轻松了许多。我也会啊，每次打扫完家务，特别希望家里人能够走进来，对我微微笑，跟我说辛苦了。所以啊，我也写信。像是打扫烧菜的要诀，还有怎么当好一个妈，然后把所有所有我想对女儿说的话，都写在信纸上，天天写，越写越多。然后我家妹妹怕我难过，就找了个地方把信藏起来，说是等女儿找到了，再拿出来看。阿姨，嗯，这个送给你，好，好，我帮你带上吧。真漂亮！别安慰我了，我这张脸，不吓到人就不错了。阿姨，到底发生了什么事啊？对不起啊，我我不应该问这个的。没事，我在很多年前出了一场意外。那件事复杂的连我都说不清楚了，不说也罢。阿姨，你在我心里面是第一大美女。你这樱桃小嘴啊，真甜，招人疼爱。我说的是实话，不知道为什么，看你特别面熟，好像在哪里见过似的，觉得特别亲切。我也是，我也觉得跟你特别投缘，特别亲切，也说不上来为什么。要你是我女儿啊，那真不知道该多好啊！真的吗，阿姨？只要你不嫌弃我，我打心底里愿意做你女儿的。你要当我的干女儿？你认真的吗？当然是认真的了，我以后。一定会好好孝顺你的，我求之不得啊！那这样，我就多了一个干女儿了。干妈，哎，干女儿。哎、真是的，你看这么开心的时候，我竟然哭了起来，真是。干妈
，你连哭都这么漂亮，瞎说！<笑>我才没有瞎说呢，干妈，我第一件要孝顺你的事，就是尽快帮你找到你的女儿，让你们一家能够尽快团聚，好不好？谢谢你，侯姨，谢谢你，<笑>干妈，你看你怎么又哭了呢？这应该开心才对啊！对我开心。我开心啊！<笑>来抱一个。嗯。红英，徐叔叔打这么多电话。爷爷跟妈一定气死了。钟灵，钟灵，红英，红英，钟灵，西总，有没有发现什么？没有啊。是钟灵啊！喂，钟灵，你在哪？人没事吧？哦，哦，哦，幸亏有人帮忙。啊，我跟红英都没事的，您放心。哎，徐叔叔，我现在在山下的一个渔村，我待会儿把位置发给您，您赶快过来接我们吧。还有，记得跟爷爷还有我妈说一声，免得他们担心。好，待会儿见。我来拿吧。不用了，干妈，我能拿得了的，走吧。阿姨，真的行的。哎哎，钟林，我联系到徐叔叔了，他马上就过来接我们。这么快？我才刚认阿姨当干妈。啊？啊！我跟红英很聊得来，好像早就认识了几辈子一样，相见恨晚。好，博彦啊，我们先去接人，啊，你把钟林的车开回去。放心吧，徐总，那你们回去路上注意安全。嗯。美女姐姐，再见。美女姐姐，再见。叔叔阿姨，再见。再再。哦，阿姨啊，这几天真的非常感谢你对我们的照顾。那之后我们就约在白虎企业见吧。不用跟我客气，我这几天好好准备一下，收拾收拾东西，我就下山去找你们。好，嗯，熊熊，嗯，这几天要听妈妈的话。过几天去公司了，哥哥带你去动物园玩，有各种各样的动物，好不好？哎。我还请你吃大餐，你想吃什么都可以。真真的吗？嗯，熊熊，保保保证不会让大大大大哥哥和妈妈的失望的。一言为定，来，击掌。一言为定，一言为定，一言为定。好了好了，拍一下就够了啊。没事的。那秦阿姨，那我先回去了。嗯嗯，大哥哥，再见。再见。再见。再见啊，走了。嗯嗯，再见再见，嗯，再见，乖，嗯，再见再见再见，嗯
谢谢干妈热情招待，我祝干妈健健康康。健干妈，来，现在小孩嘴真甜啊！你什么时候认的干儿子干女儿，我都不知道啊。这干女儿呢是刚刚认的，这干儿子我就不知道了。怎么连你都叫我干妈、啊？因为红英是我未来的老婆，她叫您干妈，我当然也叫您干妈了，是不是啊，红英？什么时候变得这么自觉了？嗯，年轻真好。哎呀，我们也不老嘛。哎，给你们看样东西啊。哎，哎呀，这个是我跟你们干妈年轻时的合照，来看看，看看你干妈漂不漂亮？干妈，好美啊！我怎么觉得干妈年轻的时候跟红英长得好像啊？你这臭小子真会说话，干妈哪有红英漂亮啊？<笑>来来来，我敬在场三位美若天仙的小女孩。<笑><笑>来来来，干杯！这下你不急着赶人家走了吧？哎呀，刚才跟他们又不熟，现在他们都认你做干妈了，好歹我也算半个亲戚，对吧？<笑>干妈，哎，您这儿还有果汁吗？哎呀，没有了，我去前面小卖部再去拿几瓶来啊、哎不。不用了，你们坐这慢慢吃。你们呢，干妈、干女儿、干儿子，一家人好好聊聊。哎呀，我呢，出去吹吹风，冷静冷静啊，<笑>慢慢吃。看你像姨阿姨啊，她可能吃醋了。<笑>来来来，吃菜。好，这个鱼很好吃的。嗯，小女孩。哎，老板，哎，麻烦问一下，这个住址是不是在这附近啊？啊，前面右转就到了，那边。对，右转，右转就到了。哎，你再给我看看。啊，对，啊，呃，向前五十米右转就到了，五十米。徐五太，他怎么会在这儿？难道他发现永和了？这下走了。哦，方向没错吧？没错，直走，再右转就到了。啊，你再看看，啊，的确是那个位置。哎呀，永和，永和，快跟我走！哎，你怎么跑那么喘？哎呀，果汁呢？没，没时间解释了，快点跟我走。发生什么事了？徐永泰，徐永泰找来了。徐永泰，说的是那个徐永泰。哎呀，对呀、啊，就是那个，我没有看错。干妈啊，是不是出什么事了？啊，怎么了？就是我跟你相姨阿姨临时有事，得先离开一下。啊，需要帮忙吗？啊，不用不用。对，因为这件事情很紧急，只有我们自己才能处理，不需要麻烦你们了。呃，对，你们你们就早点回家，啊，免得家里人担心啊。啊，不麻烦了，徐叔叔很快就到了。待会儿大家打个招呼，认识一下吧。他应该可以帮忙的，不麻烦。徐叔叔，啊、干妈，干妈，啊，不行的，啊，呃，嗯，嗯，香姨阿姨的意思不是说不行，<笑>是说。你们也帮不上忙，而且这件事情很复杂。再说，你们的家人一定都很担心你们了，而且希望能够尽快看见你们健健康康的回去。就听干妈的话，不用管我们了。哎，你们先走吧，我们今天肯定会忙得很晚的。哎，不用等我们了啊。红英啊，你要自己保重啊。我知道了，干妈。那。我空了再过来看你。哎呀，好了好了，都留了手机了吗？反正有空的话再约出来聊嘛。有什么事就打电话，改天约出来再好好聊。改天聊，改天聊。啊啊、到底发生什么事了？为什么干妈他们走得这么着急啊？哎呀，走了走了，快点，走走。啊走走走，走走走，快快快！
能去，不能去啊！怎么办？这里，走走走走。奇怪，刚刚到底是出了什么事情？怎么那么急着走啊？哎呀，希望不是因为我们给他们添了什么麻烦就好。应该不会，别乱想。仲林哥，仲林哥，阿姨，徐叔叔，你没事太好了，我都快担心死了。哎呀，我没事的。哎呦，红英啊，你让妈担心死了。好在老天爷保佑你没事啊！对不起，让你们大家担心了。钟灵，怎么回事啊？董事长都快急死了，怎么会迷路了呢？哎呀，这红英不小心掉到山谷里头，我手机又没电，没办法求援。等我找到红英的时候，她已经昏迷了，我只好背着她一步一步往山下走，找人帮忙。后来我走了一个晚上之后，我自己体力不支，我也昏倒了。再后来。就有人发现了我们，把我们送到这个地方。钟林哥，你没受伤吧？让我看一下。哎呀，我没事，红英受伤比较严重。他，他看起来很好啊，但是你的脸色看起来好憔悴啊。哎呦，红英啊，你伤哪儿了？让妈看看。哎呀，什么东西？啊,啊，没事，是我干妈的照片，我收起来就好了。钟灵，快收拾一下，走了。好不好啊？之前发生的事情你都忘了？反正这周红英肯定跟徐永泰有关系，你不可以再跟周红英有任何接触了，知不知道？钟林哥，你真的没事吗？我要不要帮你检查一下？哎，我说了没事。红英，如果准备好了，我们就走吧。可是我还想再等一等干妈回来，见她一面再走。刚才干妈不是说了吗？他们有重要的事情啊，很晚才回来呢。我们先回去吧，等过几天有空了再过来好好谢谢他们。啊，是啊，钟灵，赶紧回去吧。董事长和你妈在家等着呢，快走吧。声招呼吧。哎呀！别出声这是仲林的车钥匙，徐总已经去接白总监了，您放心吧，不会有事的。他
太好了，仲林没事，真是谢天谢地。伯爷，辛苦你了，谢谢。先回去休息吧。不用客气，那邢夫人，我告辞了。真的吗？谢谢谢谢啊！啊，阿姨，哎，啊，红英，是你在打你干妈电话？是啊，你干妈啊，她走得急，手机落我这儿了。那我干妈去哪儿了？哦，你干妈啊，她那边出事儿了，她就赶紧过去帮忙了。手机落我这儿了，我要跟张大妈交代一些事情，还要拿点东西，一会儿回去啊，还要跟你干妈会合呢。你们要聊到什么时候啊？已经很晚了啊！啊、哦哦，不好意思，不好意思啊，嗯，那我不打扰你们了。嗯，那个，呃，我还要拿点东西，一会儿我要过去找你干妈呢。哦、那阿姨，麻烦帮我跟干妈说一声，我们就先走了，我有空再过来看她。哦，好的好的，那一路顺风啊！保重阿姨，不送了啊！再见，再见再见再见再见啊！打扰了啊、哦，不用不用，走吧走吧，走吧妈，再见了。哎。你看见了？哎呦，你吓死我了！真的是徐永泰。对呀、啊，你想一想，万一你被他撞到，会是什么样的后果？搞不好会出人命的，你知不知道啊？我知道了。你知道？你给我记住了，你这条命是我捡回来的，否则在二十几年前呢，你早就死在他手里了。我不许你再出任何意外。我不管了，这个什么周红英，你不许再见他了，就当你们两个从来没见过。知道吗？啊红英，红英，哎，爸，快让爸爸看看，这伤到哪儿了？这没事，爸，你别担心了，我这伤口也都上了药，都已经包扎好了。不信你看，呃、哎，小心点，小心点，还是要小心点儿。你也真是的，上山挖个野菜也能掉下悬崖去，让这么多人上山找你呀、啊？哎，你是要搞多大动静啊？就是。还让仲林哥为你担心，你值得人家为你那样做吗？哟，怎么，嫌不好听啊？玉慧说的不对吗？你也不动脑子想想，啊？好在人家仲林没什么事，要是人家仲林有什么事，你担得起吗你？你还真像麻雀变凤凰。我我怎么？好了好了，不要说了，人回来就好了嘛，少说两句吧啊！哎，红英啊，你还是先回房间休息吧，歇一会儿。算回来了，妈担心死了，怎么全身弄成这个样子啊？爷爷不是让你上山去找雪莎娘吗？为什么会跑到渔村去啊？到底怎么回事啊？仲林，妈在问你话。你这孩子啊，真的很傻啊！你一个人也敢往谷底跑啊？听说都是为了那个周红英
。妈都被你吓死了，以后不准再那么冲动，知道吗？哎呀妈，刚刚这些话在电话里头说过了，回来干嘛再说一遍啊？那我不多说几次，你哪听得进去啊？好好。你把你要讲的话以后录下来，我爱听几遍就听几遍，可以了吗？我回房间了。别急，衣服弄得脏兮兮的，你到底有没有受伤啊？啊！钟灵啊，别怪你妈唠叨，全天下父母啊都是这个样子。来，快把衣服脱下来。乖，我让有婶儿帮你去洗一下。你到底有没有事啊？我没事，没事，没事。哎呦，永泰对仲玲的关心好像过了头，莫非他跟郑平真有什么？那仲玲的身世……儿子，妈求求你，以后那周红英的闲事你少管，别逞英雄了。好了，妈，行了，我现在很累了，我想回房间睡觉。好，去。一。爷爷，我回来了。哦，回来了。哎呀，回来就好啊啊，回来就好。你也累了，赶快回去休息吧。嗯。我把脏衣服拿去让尤婶洗。哦，好。是，啊，你好，林医生。啊，丁 A 出来了，结果怎么样？哦，好的，好的，好。那我今天马上赶过去。谢谢啊，谢谢。爹的事情到底办得怎么样了？我怕，要是真的让白老头知道仲林不是他孙子，不但仲林没有办法顺利接班，连我们母子都要被赶出白家。那不正好吗？我们可以光明正大的在一起。都什么时候了，你还有心情开玩笑？好了，不开玩笑。爹的事情你不用担心，我已经动了手脚了，没事的。喂，是我。报告出来了。好，晚点就过去。他怎么说？你不是一直想知道红衣的身份吗？嗯。今天我们就可以知道，她到底是不是雨天的女儿了。很恐怖的事，红英姐掉下悬崖。幸好她只是受了点伤，这真是不幸中的大幸啊！哎呀，哥呀，你呀，你干嘛打我？怎么这么迟钝啊？迟钝？你竟然把这么一个英雄救美的好机会就让给白仲林，还在这边跟我说八卦？哎，我告诉你，女生在受伤的时候，心灵是最脆弱、最需要人关怀的。你现在呢，已经落后人家一大截了。我拜托你，赶紧趁着红英姐受伤的时候去关怀人家。真的？你确定？确定，一定以及肯定。晚点呢，你就买束花去给红英姐。哎呦，我的好哥哥，你真的太令人伤脑筋了，你简直就是一个感情白痴。哎呦，不跟你说了，我要去上课了。哎哎哎，等等等等等等，妹妹啊。都已经中午了，你还上什么课呀？我今天早上没课，记得买花。走啦
。哦，买花，买花。哥，记得随时汇报。哎呀，行了，我随时现场直播还不行吗？啊，去去去去。这是全部的 DNA 报告，请您过目。啊，谢谢啊。如果不是的话，该怎么办呢？啊，如果您有什么疑问的话，我们医院会协助解答。好的。孙血缘关系的概率高达百分之九十九点九九真的是白家的主母，怎么可能？永和的女儿还活着，那永和呢？该不会周红英就是永和派来要报复我们的吧？不行，我得赶紧想个办法。不起也才行。看来是我多心了。钟灵确实是我白家的血脉。永泰没有孩子，也许是潜意识把他当成了自己的孩子吧。不过，钟灵能有永泰扶持，也算是他的好运。这是我送给你的定情之物，把它带好，不要再掉，好吗？胡英啊！啊，爸！胡英，爸爸下班的时候啊，顺路就买了点鸡汤，你趁热喝了，补补元气。
喝完汤啊，晚点去洗碗，别让你妈知道。哼，哎，早点休息啊，我去了，嗯，免得你妈又没事找事儿。啊，爸。啊。谢谢你啊。红英，我我我，哎呀，紧张什么呀？红英都还没有出现，不行啊，杨伯言，你争气点。不过就是表达自己的关心嘛，心跳那么快干嘛？李想想。失去天长地久的机会，谁的错？再美丽的流星也始终就会坠落。不懂我们之间为什么总要这样错过？莫名是在瞬间手从。